来这儿，想谈什么呀？你应该知道最近我在查账吧？总务科的账目有一笔很大的亏空，是经过你的手。你什么意思啊？你是在暗示我挪用公款了是吗？我不是在暗示，我有证据。两天之内，如果你能把钱还上，我可以补上款。那我办不到。这是你最后的机会，你要是做不到的话，就得坐牢。你就这么恨我？你是把我往死路上逼呀、啊！我知道，我做科长的时候对你不好，所以你趁机报复我，对不对？你趁机拿我开刀，对不对？高红，你给我听清楚，我既不想报复，也不想拿你开刀，我是公事公办。闭嘴！你少拿公事压我！你以为你是谁呀、啊？是有宋瑶撑腰吗？你这个小贱人！你知道我在公司待了多久吗？你知道我为公司付出了多少吗？我是经过多少努力才上上科长这个位置的吗？就因为你这个女人的出现，我现在什么都不是。你还要让我去坐牢？你也太狠心了吧！我为公司付出了这么多，公司是怎么对我的？我借点公款投资股票，想赚点钱，谁让全都赔光了？全都是因为你，这个扫把星，居然还想派我去坐牢！你想害死我吗？你想害死我吗？别这样对我，狠呐！你为什么要这样对我？你为什么要这样对我？干什么呀，高红？你不能坐牢的，你真的不能坐牢的，你不能这么害死我！你想让我死吗？想让我坐牢吗？你今天说这些，怎么做到的呢？你，你干什么？怎么样？你没事吧？没事。我我刚才干什么了？你干什么了？你心里最清楚。总裁，我没有那个意思，我真的没有。我只是想说，我不是故意挪用公款的。你挪用公款？你居然挪用公款！我现在就打电话报警。不要啊，总裁！我不是故意的，总裁，我求求你了。要报警的话，我就完了。不要报警啊！特助，帮我救救，行吗？特助，别报警啊！你看看人家，你害了他，他还为你求情。我看他也不是故意的，而且这种事情传出去，对公司的声誉有影响。念在他是初犯，就给他一次机会吧。你真的愿意给他一次机会？拜托你了，总裁。我求求你了，总裁。我看在特助的面子上，再给你一次机会。限你两天之内，必须把那笔亏空的钱补上，要不然我就报警抓人。好，我一定把钱补上，我一定。您放心。谢谢总裁，谢谢特助。走吧。没什么事，慢点。说，有人想害我姐，谁那么大胆子？我去找他算账去。哎，程勇，我找你回来不是来做打手的，以后要学着不用这个去干活，用这个。就是啊，小勇，你都多大了，能不能成熟一点，别冲动啊？好，说到成熟稳重，你还真是让我刮目相看。刚才在楼上差点被他给推下来，但是你还为他求情。高红在公司做了那么多年，是公司的老员工了，即便没有功劳也有苦劳。我想他这次挪用公款，应该是有苦衷的。假如我们能原谅他，能够增强他对公司的向心力，我觉得倒不如给他一个机会，将功补过。嗯，我挺妒忌的。妒忌什么？他对你这样，你还替他说话，我对你那么好，你就连当好朋友的机会都不给我。胡说什么呢？好了，我不胡说了。我一会儿要去和太阳绿能公司谈合作开发项目，我觉得这个案子你应该跟我一起去。你要谈合作开发，我好像帮不上什么忙。谁说的？你之前提出的办公室绿化项目不就做得很好吗？不要想那么多了，放平常心，跟我一起去吧。呃，那总裁，我干点什么呀？去办公室啊。哦，行，知道了。那你们先去吧。走吧。姐也真是的，放着这么好的男人都不要
，究竟是傻呢，还是没眼光呢？真不知道怎么想的。嘿，九，<笑>输了吧？放屁！老子正在想招呢。哼，你等着屁滚尿流吧。想招？<笑>你都想了大半天了，还在想啊？再想下去。天儿都黑了，下棋不许想招吗？<笑>可以想，可以想，是是是，还有什么招好想啊？输不起，拖时间啊？就笑话，等着，认输的是你。哎，好，你想啊，再给你十分钟的时间，又不是跟你下，要你在那儿多事儿，去去去去去去，神经病。不是守军他爸吗？连下棋都还要喝酒，也真是哪里里哪里。不下了！哎，这这这这这，你你搞鬼！这个这个这，你这个人怎么回事啊？下盘棋还有什么鬼好搞的？你就是搞鬼！你，我明明有一个车在这儿，跑哪去了啊？你这车早被吃掉了！放屁！我怎么不记得了？哎，我知道了，肯定是你趁我不注意的时候，把我的车给摸走了，是吧？你有神经病啊！你摸你的车干什么呀？还我车来！你干嘛给我？住手！哎呦，哎，还我车！哎呦，我的鸟！哎呦，我的鸟！哎呀，赔我的鸟啊！你赔我的鸟，你赔赔什么赔呀、啊？你那破鸟飞了就飞了，还敢要我赔钱呢？哎呀，我告诉你，我这鸟可是名贵的鸟，花了一万块钱买回来的，一万块。哎，要飞了，无凭无据，你坑人吧你！他没说错啊，人家这鸟是一万块钱买的，你把鸟弄飞了，你就该赔啊！哦，我终于明白了，你们是。看我儿子有钱，合起来算计我，是不是、啊？你你你你，老子再有钱也不会赔给你们两个王八蛋！去，你你别走，别走，站住！赔我鸟，别跑啊！你别跑！你说少君他爸在公园跟人起冲突了，啊，对呀、啊、对呀、啊，哎，你赶快过来一下，我想如果你把这件事情给解决了，说不定你公公就会很感动，这样就可以让你们翁局之间的关系变好了。好，我马上过去。算来了，哎，人呢？刚才他们还在这里吵吵闹闹的，后来你的姑姑就就就跑跑跑，开溜了，走了啊！快，咱们一起追。站住！站住！别跑！别跑！起来！起来！起来！走！过去警察局，放开我！放开我！让我的棋盘去！别耍！别耍！来，救命！救命啊！别救命啊！怎么是这么的鸟？怎么回事？快起来！啊，怎么了？这、啊、儿，这儿，你来的正好啊！这帮人他们要杀人呐！哎呀，谁要杀人？您是他儿媳妇啊？呃，不是不是，我们是他的朋友，朋友而已。怎么了？这家伙他不是个东西！切！这么一会儿，人去哪儿了？走，去那边看看。好。哎，这是这么一回事。他弄飞了我的鸟，这在场的人都是见证。我让他赔，他撒腿就跑。你说我能让他跑了吗？我。要不然这样，多少钱我赔给您？哪个赔都一样。拿来一万块
，一万。哎，它分明就是讹诈，两只破鸟就一万，去你的吧！哎，就别胡说了，你小姐，这老先生的两只鸟确实值一万。是、啊，这一万也太多了点吧？就是一万，呃，一万是吧？一万我给你，你数一下，数一下啊，啊，呃，对不起啊，哎，我们走，对，对哎，走走走，不跟这个，太过分了，媳妇儿，不许你和这个呃专门拐别人老婆的家伙在一起。伯父，我送您回家吧。哎呀，什么伯父，你连爸都不。你怎么会有这条项链呢？把它给我！哎，你干什么？哎，喂，你去！哎，喂，伯父！算了算了，别追了，客户还在等我们呢。反正知道是伯父拿走的，改天拿回来就行了。你没事吧？没事，就是吓了一跳。休息会儿再走吧。这是什么人？吓死了！就是他们，整个一个老臭皮，然后还把我的棋盘给摔了。师傅，别生气。我想问问，你不是刚才那个追出来的那个人吗？是又怎么样？你们是什么人？哦，我们是呃，来帮刚才打坏你鸟笼子的人解决问题的。嘿，那家伙什么人啊？这套路还有人帮他呢。谁啊？谁还帮他了？那那个，哎，鸟的钱一万块，他赔给我了。是。又是他，这个女人处处跟我作对。哎，等等，哎，这个老婆还挺有意思。秋夕，你愿意嫁给我，做我的妻子吗把项链给我，听到没有？不要啊，大哥，不要啊！给我，我要喝酒。大哥，不要！给我！啊，大哥，大哥！下手！这个项链是你送给我的唯一纪念品，不能卖啊！再苦再穷也不能卖啊，大哥！虚荣的女人到底在哪儿？奇怪，怎么突然一阵心神不宁？什么事情要发生？干妈，您这是怎么了？哦，没事，只是摔破了一个杯子，没事。啊，我来收拾吧。小心。没事儿，我把碎片拿出去扔了就好了。哎，等一下，你的项链呢？嗯。
，少君这家人真的是太过分了。宋瑶，你带我去找他们，我要帮陈化要回他的玉坠项链。不用了，干妈回头我自己拿回来就行了。他们就会欺负你，你去要未必能要得回来。再说了，这项链万一被他们卖掉，那就糟糕了。这项链虽然不值什么钱，但是很有纪念意义。我必须现在，马上去把它给要回来。宋瑶，你立刻带我去。好的，那我们现在就去。走。宋先生。啊。你们。呃，请问少君在不在，或者是他爸在吗？哦，不好意思，家里没有人在。没人？去哪儿了？哦，老爷喝了太多酒，不知怎么就突然晕倒了，现在送医院去了。医生，我爸怎么了？邵老先生平时是不是有酗酒的习惯？关你屁事啊！爸，别说了。啊，对，他平时爱喝点酒。如果我没有判断错的话，他是长期不良饮酒，胃出血了。当然还需要进一步检查，才能做最后的诊断。我不去，你别上他的当。行行，你别说了。啊，这样，为了我爸的健康，做什么检查都可以。当然还需要你们家属配合。啊，一定。少君，别听他胡说。这是一身想蒙你的钱，我不要住院的。好了，爸，少说两句。哎呀，邵先生，哎，住院需要填表格和办些手续，请先跟我来。好。哎，爸，你先休息一会儿啊，我马上回来。好了，你别说了。啊，少君，你带我出去呀！哎呦，哎呀。干妈，真是对不起。我一定找个机会把那个玉坠给要回来。好了，干妈没有怪你的意思，别多想啊。哦，对了，你们去太阳能公司谈的怎么样啊？那个卫星娱乐城的合作案还顺利吗？顺利是挺顺利的，但谈判过程中从对方口中得到一些信息，我估计这个项目的资金要大大增加。为什么呢？嗯，因为太阳绿能虽然表现出积极要和我们合作。但同一时间，他们也跟美国的史特利公司争取，他们要不把话说死的话，就怕到时候短兵相接，势必让娱乐城的成本大大增加。嗯，看来这个问题还不小啊。陈华，嗯，你有什么想法吗？不好意思，我我刚才没听到。还在想玉坠的事啊？我在想。伯父一向喜怒无常，身体已经不好了。刚刚又那么激动，我怕玉坠放在他那儿，万一要有个什么损失，那不就糟了吗？要不我现在去一趟医院探望一下伯父，顺便把玉坠给要回来。不行，我反对。为什么？你这一去不但拿不回玉坠，万一碰到少君，他一定又会数落你一番。如果他动手什么的，这样就太危险了。公开场合，应该不至于这么过分吧？你就是太善良了。现在这个状况下，我觉得你最好别跟他有任何的瓜葛。董事长，这玉坠的事情还是先缓一缓。我觉得，可是我，别可是了。我同意宋瑶的说法，玉坠的事先放一放，把合作案的事放在第一位。你呢，现在就好好跟宋瑶专心学习专业上的经营技巧，好吗？现在只能这么办了。不知道，一会儿处理。医生，检查结果出来了吗？经过我们最后的检查，确定啊，邵先生他是十二指肠出血，并且脾脏有问题。现在呢，我们需要立即手术，才能保住他的生命。但需要你先签署同意书才行。没问题，我马上签。哎，少君啊，爸，快快带我离开这儿！哎，我我不要开刀，带我离开这个鬼地方！我还有事情要等着处理呢。你现在就应该养好病，有什么事情比性命更重要啊？这个，这是我当年给你妈的，现在落在成化的手上了。我要去找成化，问他这项链是哪儿来的啊！快带我去，这样一定可以找到那个女人。当年他跟别的男人跑了，就不怕有报应，就不怕天打雷劈吗？哎、好了好了，你冷静点，这事我去处理，成化不会跑。你现在先照顾好自己的身体，好吗？
，哎，爸，我等了二十年，我恨了二十年，你还要让我忍耐多久啊？我知道了，爸，你放心，这事我替你去办。问清楚陈化以后，我就回来告诉你，好吗？一定要找到这个贱女人！哎呀，好了吧，死，我死也不瞑目啊！好了吧，你先听我说，你先躺下啊，先躺下，爸，爸赵先生，你放心吧，你爸爸没事了，手术很顺利。谢谢啊，应该的。嗯、总裁，特助，今天我会落到这个地步，也是我咎由自取。如果能够重来一次，我一定不会重蹈覆辙。但是太迟了。我只能选择这样的方式来结束一切。好的。有消息，马上通知我。陈华，你收到邮件没有？什么邮件？高红发的邮件，你赶快打开看一下，我总觉得不太对劲呢、啊。哎，这个。糟了，高红不会是有想死的念头吧？你也这样觉得吗？赶快去找他。我知道。再多的解释也不能取得你们的谅解。要早知道一步错步步错，我也不会走到今天这一步。我承认亏空公款，从科里的账户拿了钱，再从专款户头敲声明，你们把钱都会亏。没有，没看。你们也许不信，但我也曾经想过要把亏空的款项补回来，只是没想到，平日的小数目，积累出来的金额却超过了我的想象。我这两天想尽办法跟熟识的人开口，但人心如虎，人情如尺，一谈到钱，每个人就换上另一张脸。可是我们怨谁？一切都是我自己惹出来的。十万元，说多不多，说少不少，可也不是谁都能借。有人说，高尚是因为诱惑的程度不够，忠诚是因为背叛的筹码还不多。我不高尚。也不忠诚，会有这样的下场，自己掂量掂量，是当初就该知道的答案。哎呦哎呦哎呦他手机不接。哎呀，有人要跳楼！哎呀，这女的要干嘛呀？局吗？爸，妈，女儿不孝，女儿没脸再见你们了，下辈子再让我做你们的女儿吧。
再好好抱他。总裁，特助。同事们，平时我对你们不好，现在我要走了，还真有点舍不得你们。希望下辈子我们还能做同事。事情连我自己都不能原谅自己，我该死，我罪有应得。没你想的那么严重，我原谅你，大家也会原谅你。如果是因为钱的事情，我们大家可以一起想办法。真的没有办法了，我挣不出这么多钱来。你不要过来，不要管我，你过来我就跳下去。不要跳，不要跳，别过来！冷静，冷静，不要跳啊！你再过来，我就跳下去。东红，你冷静一点，听我说、啊。我真的没有办法了。高红，你冷静点，听我说。我活着真的没有意思了。爸妈，我对不起你们。我来世。高红，你为什么要救我？冷静点，冷静点。我去死！我活着没有意思了。我活着没有意思了，我不想活了。我活着没有意思，让我去死。你冷静点，给我欠了那么多钱，我还不上，我只好去坐牢。我坐牢的话，被我爸妈知道了，他们会被我气死的。我活着还有什么意思啊？够了。你就是因为亏欠公款。才去自杀的是吧？你以为你死了之后就什么事都没有了吗？你知不知道，如果你真的死了，同样还是有人要偿还这笔债。为什么你们要救我？为什么不让我去死啊？我真的是没有办法，我真的是没有钱可以还，我肯定是要去坐牢，就算服完刑出来也没有地方容得下我了。我真的是没有办法见人了，你知道吗？高红。你想太多了，你不用安慰我。像我这种恶人，真的没有资格当宋氏的员工，特别是你，我真的没有脸再见到你了。你千万别这么说，我已经说过我不会计较你。你不用对我这么好，你对我越好，我越觉得难受。光是没脸见你，也没脸见总务科的同事。高红，你要知道，谁都有犯错的时候。你还记得我刚进公司的时候吗
，就连穿一件衣服，倒一杯茶这样的小事，我都做不好。我不是也经常犯错吗？不是的，不是的，那是我故意的。你什么都好，是我故意在找你麻烦。你什么都好，哎、你没明白我的意思。我是想告诉你，如果当时没有你的强势和要求，我不会有今天。你知道吗，高红？当大家都鼓励我说，成化你要自信的时候。我第一个想到的人就是你，因为你总是那么自信满满，做什么事情都做得很快，而且从不示弱。虽然我们之间有一些误会，但也正是因为你，我才得到了更多磨练的机会。而且我现在告诉你，我也吃过很多苦，也有过自杀的念头，甚至差一点就死了。后来，有人救了我。他们让我知道，其实身边还有很多人在关心着我。我们不能一直把事情想得那么黑暗。坚强的人不是因为他有很多的后盾，而是凡事他总想到光明的一面。任何事情都有解决的方法，不要那么容易就放弃了。嗯，春花，你真的是一个善良又大度的女孩。你说的话，我全都懂的。可是那些钱我真的还不上。总裁，难道就没有别的办法了吗？办法还是有，就是看他敢不敢接受。什么办法？从今天开始，你可以继续留在公司工作，但是每个月的工资必须扣除一些，去还那笔欠款。但你要知道，这样会很辛苦，你愿意吗？没关系，我愿意，我当然愿意。只要能够留在公司，谢谢总裁给我机会，我一定好好干。谢就不用谢我了，谢成化吧。要不是他的话，我连命都没了。谢谢你，我发誓，我一定不会再让你们失望。高红。其实只要你平安就好了。对了，总裁，有件事情我不知道是不是情报，但是我觉得应该让你知道。什么事？我也是听说，听说咱们公司和太阳绿能公司合作以后，就有海外人士开始炒作这只股票，但我不知道是不是真的。我知道了，谢谢你。你醒了，我怎么样？还能活得了吗？爸，你胡说什么呢？邵先生，您这回算是在鬼门关里走了一遭，现在暂时是没事儿了。呃，不过如果您再不戒酒，下回恐怕就没有那么幸运了。戒酒？那不是要我的命吗？戒酒能救您的命，你再喝下去啊，他真的会要你的命。哎，为了您的健康，这酒啊，这酒可是我这辈子唯一的知己呀、啊。邵先生，您好好照顾你爸，我先去寻病房了。啊，谢谢你啊。啊，不用谢。不走啊，不用工作啊，你没听护士说要我好好照顾你吗？你是我精神好的很，这男人呢要把眼光放在事业上啊，不用管我了。你这话说的，你看，你看，你刚动手术出来，我这做儿子的能把你一个人丢在这儿安心去工作？哎，没事的。反正也死不了。我不喜欢待在医院里，干脆你让我早点回家休养，这样你也可以安心的去工作啊。你回家谁照顾你？有钱还怕找不到人照顾
，听特别护理嘛。不行，那个亲人我可不放心。说了那老半天，我终于明白了，你是想找那个焦小姐回来是吧？爸，好吧。如果你想让安丽娜回来，你就叫她回来吧。那天你不是跟我说记者要给你拍什么全家福吗？结果就咱们父子俩。谢谢吧，来，那我现在就去找他，啊！等一下，儿子，你去找成化问清楚那项链是怎么来的了吧？还没有，我抽空一定去。记住了，这件事很重要。你老子我现在还活着，就是希望能再见到那个无情的女人，好好跟她算个总账。算他这一生到底亏欠了咱们父子多少，啊？行，我知道了。好了，你去找丽娜吧谢谢啊，再见，再见。小姐你好，你好漂亮，这朵花送给你。啊，谢谢啊。不行。哎，你好美女，这朵玫瑰花送给你。谢谢。不客气，再见。对不起，我就知道是你。原谅我好吗？不用了，谢谢了。分不清，不相信那曾经你给的理由。爱给了我一枪，打中了我的胸膛。我以为能倒在你身旁。爱爱给了我一枪，让我防不胜防。我只好对他。举手投降。
，男人都好面子，真是死要面子活受罪。我以后再不这么做了。少君，其实你不在我身边这几天，我也不好过。以后我们不要再吵架了，好不好？我发誓，我们以后不再吵架了。以后我就多让着点你爸，你也劝劝他，让我们一家好好过日子嘛。这是当然的，丽娜，你刚才说的那句话，好好过日子。如果我们把顺序重新排列一下，就是过过好日子。什么意思啊？其实我知道，你现在心里最放不下的，就是爸妈不谅解你，把家里的钱全部都转到我的账户上。但是我告诉你一个好消息，在海外投资的那笔钱我赚了。现在随时可以把钱还给你爸了，真的呀？这样一来，你心里的一块石头也就放下了，而且我们又有了钱，是不是该过好日子了？太好了！你不知道，我爸到现在都不原谅我呢，我想回都回不去，就只好在大嫂的妈妈家那儿藏了几天。这下可好了，我们把钱还给我爸了，我们就可以回去了，这一下我就可以过好日子喽。